Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya yaitu bagaimana melatih retrieve part pertama bahwa retrieve ini atau rutinitas retrieve bit dumbbell yang ada di program sport IGP ini benar-benar bukan hal yang mudah untuk dilakukan karena banyak sekali penilaian-penilaian yang kita rasa sepele tapi justru banyak mengurangi nilai terutama di sebuah event kejuaraan nasional atau di level yang lebih tinggi di video kedua ini saya akan sharing satu poin terpenting di rutinitas retrieve with dumbbell ini yaitu holding the dumbbell nah anjing harus benar-benar menggigit dumbbell ini dengan bagus benar dan kuat dan tidak mengunyah atau yang biasa kita sebut dengan uh, chewing kenapa seperti itu kenapa poin untuk holding the dumbbell ini sangat mempengaruhi penilaian di retri di IGP 2 dan di IGP 3 terdapat tiga kali rutinitas retrieve yang menggunakan dumbbell jika satu kali saja rutinitas di mana anjing harus menggigit dumbbell dan dia melakukan chewing seperti ini poin yang didapat sudah pada rating good ya itu sekitar mungkin minus 2 atau minus 3 poin yang akan dikurangi oleh juri dan terdapat tiga kali rutinitas yang berhubungan dengan menggigit dumbbell jika satu kali saja sudah mendapatkan pengurangan minus 2 atau minus 3 berarti jika tiga kali anjing melakukan kesalahan yang sama maka akan mendapatkan minus sekitar 6 sampai 9 poin tergantung juri dan event yang sedang berlangsung nah saya sudah melakukan banyak sekali cara yang saya pelajari dari uh, dulu bagaimana melatih anjing untuk menggigit dumbbell tersebut baik itu mengambil dan kembali dan menahan dumbbell tersebut jadi teman-teman jika teman-teman ingin belajar step by step bagaimana saya melakukan latihan retrieve with dumbbell ini sangat sangat saya harapkan bisa melihat atau menonton video ini sesuai urutannya karena ini merupakan rutinitas yang sangat krusial dan sangat banyak penilaian-penilaian yang diperhatikan oleh juri untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share sebanyak-banyaknya semoga channel ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak sudah setia bergabung di channel ini dan tetap belajar baik saya akan melakukan pelatihan atau tutorial bagaimana saya melakukan hold dumbbell ini dengan anjing saya yang bernama air saya sudah melakukan banyak sekali cara dari dulu ketika saya mulai belajar melatih retrieve ini ada cara dengan membuka mulut anjing dan memasukkan dumbbell atau dowel ke dalam mulutnya dan saya nilai cara ini tidak salah dan tidak buruk juga tetapi mungkin agak riskan jika kita lakukan itu terhadap anjing-anjing yang dominan saya juga pernah melakukan cara yang sedikit menggunakan force atau tekanan kepada anjing untuk mengambil dumbbellnya mempertahankannya baru saya berikan reward yang ini mungkin lazim kita dengar sebagai sebutan nepopo dan cara ini juga sangat-sangat efektif sangat-sangat bagus saya juga pernah mencoba mengelatih anjing saya untuk menggigit dumbbell pada awal pelatihan dengan menggunakan paralon dan cara ini juga tidak salah dan pada akhirnya saya bertemu atau ketemu dengan sebuah cara yang buat saya lebih efektif yaitu menggunakan tak nah bagaimana cara saya melakukannya simak video ini Ya, 
yang saya lakukan dengan Aira pada proses latihan mengambil dumbbell atau menahan dumbbell adalah menggunakan tak. Saya sudah mencoba beberapa metode yang seperti saya sebutkan di awal tadi. Saya menemukan bahwa dengan cara menggunakan tak ini lebih fun buat si anjingnya dan sit. dan memang uh, tidak terlalu ribet seperti cara-cara yang sudah pernah saya lakukan tapi teman-teman juga tidak masalah melakukan cara-cara yang seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi nah untuk video ini saya akan memperlihatkan sharing bagaimana saya mengajarkan Aira untuk hold dumbbell tapi menggunakan tak ini prinsipnya adalah saya tidak menggunakan tak ini sebagai reward tapi saya menggunakan tak ini sebagai uh, pengganti dowel atau dumbbell di awal proses latihan reward yang akan saya berikan kepada dia tetap menggunakan bola yang saya lakukan di awal adalah saya memberikan perintah bring atau mungkin aport ya uh, supaya dia menggigit dumbbell uh, tak ini dan bermain dengan dia yang pertama saya lakukan adalah membiarkan dia nyaman dengan uh, tak ini contohnya seperti ini. ya ketika dia menggigit saya juga melakukan tak of war supaya dia merasa ada challenge setelah itu saya biarkan dia menang tanpa memberikan perintah out yang saya inginkan terlebih dahulu Here. setelah itu sit. saya bermain kembali yeah. Good. saya bermain tak of war dengan dia di sini fungsinya adalah memperkuat cengkeraman gigitan dari si anjing yang nanti akan sangat uh, berhubungan dan sangat penting di saat bermain dumbbell atau menggigit dumbbell tersebut setelah beberapa saat saya bermain seperti ini saya akan perintahkan dia untuk duduk dan menahan tak uh, ini Sit. saya pegang dagu bawahnya tangan kanan saya sedikit ada menahan supaya dia tetap mengunci tak ini dengan mulutnya jika anjing melakukan chewing maka saya akan memberikan koreksi no dan bermain kembali lalu berhenti lagi sit setelah seperti ini pelan-pelan saya menahan kedua rahangnya atas dan bawah yang atas saya berikan elusan kecil yang bawah saya tidak bergerak setelah saya lihat dia punya grip cukup kuat saya akan perintahkan dia lepas dan mereward lepasnya itu dengan bola Out. yang saya berikan adalah bola permainan seperti ini akan saya kerjakan beberapa sesi jadi bukan uh, satu sesi dia gigit out saya berikan bola lalu beranggapan dia sudah bisa permainan ini saya lakukan mungkin sampai dua atau tiga sesi tergantung grip yang dia gigit cukup kuat atau tidak memang kita akan menemukan beberapa ekor anjing yang setelah melepaskan tak ini kita lempar bola dia tidak ingin mengejar bola Uh, dan saya pernah me menemukan anjing seperti itu dan mau nggak mau saya kasih pengecualian reward untuk out itu adalah kembali menggigit tak ini kembali saya akan coba lagi bring ah. fair uh. ah. ya. sit ketika grip dia sudah cukup bagus 
saya akan berikan perintah untuk dia lepas. Up. Dan saya tukar dengan bola. Terhadap Aira, saya tidak menanamkan mindset kepada dia bahwa ini adalah pure primary rewardnya. Saya tanamkan kepada dia, kepada dia bahwa ini memang sebuah permainan, tapi bola tetap primary rewardnya. Nah, setelah beberapa kali saya rasa cukup bagus di pelatihan mengambil ini, sekarang saya akan coba apakah dia dapat menahan tak ini dengan kuat atau tidak. Jika saya lepaskan tangan kiri saya, oke. Okay. Jika saya lepaskan tangan kiri saya yang di bawah dagu dia, dia punya, maka saya akan kembali bermain. Tapi jika dia tetap mengposisikan gripnya dengan baik, saya akan berikan reward. Nah ini, nih, dia gonggong bisa kita latih berhitung seperti dua tambah dua ya empat ya sebenarnya sama saja itu trik tapi nanti akan saya buatkan video-video di playlist uh, yang lain berjudul dog trick saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara melatih dog trick seperti gonggo uh, berhitung salaman rolling rayap dan lain-lain tapi ya mungkin belum sekarang pasti akan saya buatkan nah setelah dia menggigit dengan cukup bagus maka saya perintahkan dia duduk sit dia menahan dumbbell ini dengan cukup bagus um, tak ini dengan cukup bagus grip yang diberikan juga cukup bagus perlahan tangan kiri saya lepas dari dagu dia untuk melihat apakah gripnya masih bagus Jika terlihat bagus seperti ini, langsung saya berikan reward. Teman-teman lihat, tadi ketika saya berikan perintah tes, dia langsung melepaskan tak ini secara sendirinya dan mengambil bola. Saya bisa menggunakan signal tes atau memberikan perintah out. Itu tergantung situasi yang sedang ingin saya kerjakan. Yang saya ingin sampaikan di sini, kenapa begitu saya bilang des signal rilis dia langsung melepaskan uh, tak ini, inilah kunci dari sistem pelatihan yang sudah saya jelaskan dari awal-awal sekali mengenai rilis signal. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu rilis signal, mungkin bisa cek kembali video saya yang awal-awalnya di playlist kepatuhan dasar, bagaimana cara melatih kepatuhan dasar, kalau saya tidak salah di bagaimana melatih anjing untuk duduk. Baik, sekali lagi saya perlihatkan awal dari cara saya melatih anjing untuk hold dumbbell ini dengan kuat dan baik dengan tak. Naik. Break. Ya, super. Dan yang terakhir yang akan saya lakukan adalah bermain seperti yang tadi, tapi memberikan perintah out. Jadi di proses latihan ini, kita lakukan secara acak, yaitu ketika dia menggigit dengan benar, saya berikan perintah out. Juga bisa ketika dia menggigit dengan benar, saya langsung memberikan release signal. Jadi diharapkan kedepannya anjing tidak menghafal. Ya, tidak menghafal karena ketika gigitan dia kencang saya bisa saja mereward gigitan ini dengan langsung memberikan release signal ketika gigitannya kencang dan bagus saya bisa saja memberikan perintah tambahan yaitu out sekaligus mengajarkan dia untuk out dan memberikan reward bring ah super
teman-teman inilah latihan awal dasar bagaimana saya melakukan latihan hot dumbbellnya yang nantinya akan diikuti dengan proses come for position bring the dumbbell uh, pengaturan speed pergi dan kembali lalu red trip on flat jump over a hurdle scaling over a scaling wall yang merupakan tiga rutinitas penting pada spot IGP ini teman-teman tidak perlu melakukan latihan ini terlalu buru-buru mantapkan dulu grip dari anjing dengan tak ini karena nanti setelah dia saya rasa sudah cukup bagus dengan tak saya akan merubah tak ini dengan dowel nah, nanti setelah dengan dowel baru dengan dumbbell jadi tutorial mengenai red trip with dumbbell ini sekali lagi akan menjadi tutorial yang cukup panjang dan saya sangat berharap teman-teman bisa uh, mengikuti satu persatu videonya secara urut supaya tidak ada missing link di proses latihan ini untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share sebanyak-banyaknya supaya kita semua dapat sama-sama belajar uh, mengenai pelatihan anjing dan untuk teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya semoga channel ini akan terus bermanfaat bagi kita semua tetap semangat tetap berlatih maju terus dogsport